అందరికీ నమస్కారం నిన్న పులివెందుల ఎమ్మెల్యే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక్క అబద్ధం కనుక ఆడుంటే మనం అధికారంలోకి వచ్చేసేవాళ్ళం అసలు మనం అది చేయలేదు కాబట్టే ఇవాళ అధికారాన్ని కోల్పోయాం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద నిప్పులు చెరిగేయాలి మనం వాళ్ళ తప్పులను ఎండగట్టేయాలి మనం ఇలా 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 చాలా చాలా మాటలు మాట్లాడుకుంటూ నిన్న ఒక ప్రెస్ మీట్ కండక్ట్ చేశాడు ఆ ప్రెస్ మీట్ కనుక మనం చూస్తే అసలు ఎన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటిది అర్థమైపోతుంది మొట్టమొదటిసారిగా ఇలానే ఇదే నిన్నబెట్టినటువంటి ప్రెస్ మీట్ సరే ఆ ప్రెస్ మీట్ ఇప్పుడు మనం విన్నామంటే నిజంగా కూడా ఒక మనిషి అనేవాడు మనిషి పుట్టుక పుట్టినవాడు ఇన్ని అబద్ధాలు ఆడగలడా అని మనమే ఆశ్చర్యపోయే విధంగా అన్ని అబద్ధాలు ఆడాడు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేభ్యం మొహం వేసుకొని అక్కపక్క మొహం వేసుకొని నిన్న ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు సరే నువ్వు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టావు అందులో నువ్వు ముందరగా మాట్లాడింది ఏంటయ్యా అని అంటే వరద సహాయం గురించి మాట్లాడావు అది ఖచ్చితంగా మేము మాట్లాడాల్సినటువంటి అంశం నిన్న ఈ డాక్యుమెంట్ వరదలకు సంబంధించి ఏదో కూటమి ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద అవినీతి చేసేసింది వరదల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని ముంచేసింది దోచేసుకుంది అని చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు ఎవరి జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ప్రజలు వరదల్లో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళని అక్కున చేర్చుకొని వాళ్ళని కాపాడుకుంటూ వస్తుంటే దిక్కుమాల మొహం వేసుకొని ఐదారు రోజుల తర్వాత వచ్చి అక్కడికి వచ్చి అగో ఆ రిటైనింగ్ వాళ్ళు నేనే కట్టాను ఇదేదో నేనే చేశాను అని చెప్పి మీకేం అందట్లే కదా సాయం అందట్లేదు కదా సాయం అందట్లేదు కదా సాయం అని చెప్పి ప్రజల్ని వెళ్ళి అక్కడ అన్ని విధాలుగా వాళ్ళని ఏదో మభ్య పెడదామని చూసి ఏవి సాధ్యం కాక ఒక పది నిమిషాల నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అక్కడ ఉండి బయటికి పారిపోయి వచ్చాడు చూసారా అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్న ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇదిట రిలీఫ్ క్యాప్ ఎక్స్పెండిచర్ అంట మొన్న జరిగినటువంటి వరదల్లో వచ్చినటువంటి వరదల సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ చేసిందో దాని వివరాలు ఇదని ఈ మరి ఈ దిక్కుమాల లెక్కలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఆయనకి తెలవాలి లేదా వాళ్ళ టైంలో ఏదైనా వరదలు వచ్చి ఉంటే అన్నమయ్య డ్యామ్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అప్పుడు ఏమన్నా ఈ వరద లెక్కలు ఏమన్నా చూపించారో వాళ్ళు మాకు తెలియదు కానీ ఈ దిక్కుమాల లెక్కలు అయితే తీసుకొచ్చి నేను ఏమంటాడు టెంపరీ అకామిడేషన్కి ఇన్ని కోట్లు ఉంటాయి అసలు దీన్ని ఈ ఈ లెక్కలు చూస్తుంటే ఇంత కాకి లెక్కలు అండ్ వర్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాండిల్స్ అండ్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ ఇరవై మూడు కోట్ల ఈ లెక్కలు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నాడు నిన్న ఓవరాల్గా ఒక ఐదు వందల ముప్పై కోట్లు ఏదో చిల్లర లెక్క చెప్పాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ లెక్క అని అడిగితే తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పిచ్చి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది చూసారా ఆ పిచ్చి బుర్ర నేసుకొని మాట్లాడాడు అయితే అసలు లెక్కలు ఏంటయ్యా అని అంటే ఇది అవేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి లెక్కలు అవేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఊహాజనితంగా తన మరి ఏ ఆత్మతో మాట్లాడి ఆ లెక్కలు వేసాడో ఎవరికి తెలియదు కానీ అవి జగన్మోహన్ రెడ్డి లెక్కలు కానీ రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ శాఖ జారీ చేసినటువంటి ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారంగా భారీ వర్షాలు వరదల తక్షణ సహాయంగా ఇన్కర్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ కొవ్వత్తులు అగ్గిపెట్టెలు దేనికైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇరవై మూడు కోట్లు అయ్యాయని చెప్పాడో దానికి అయినటువంటి ఖర్చు ఇరవై మూడు లక్షలు తాగునీటి బాటిల్లకు ఒక పదకొండు పాయింట్ రెండు రెండు కోట్లు ఆహార ప్యాకెట్లకు ఒక యాభై ఏడు పాయింట్ రెండు రెండు కోట్లు గుడ్లు పాల ప్యాకెట్లకు ఒక పదకొండు కోట్ల పైచిలకు బాధితులకు డ్రై ఫుడ్ డ్రై ఫుడ్ ఏదైతే మనం ఇస్తామో దానికి సంబంధించి ఒక త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్స్ సహాయ శిబిరాల నిర్వహణ ఇందాక చూసారు కదా మీరు టెంపరీ అకామిడేషన్ అని ఏదో పెట్టాడు దానికి ఎన్ని కోట్లు వేసారో చూసారు కదా అసలు అయినటువంటి ఖర్చు ఎంత అయ్యా అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ మృతులకు పరిహారం వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ పండ్లు ఒక త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ క్రోర్స్ సబ్సిడీలో కూరగాయలు ఒక ఎనిమిది కోట్ల పైచిలకు ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లు రవాణా ఖర్చులు ఒక ఐదు కోట్ల పైచిలకు మున్సిపాలిటీలకు ఇచ్చింది ఒక ఇరవై కోట్ల పైచిలకు వైద్యం ఆరోగ్యం కోసం ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వసతుల ఏర్పాట్లకి ఒక టూ క్రోర్స్ మత్స్యకారులకు పడవలకు ఒక ఎనభై తొమ్మిది లక్షలు పోలీస్ శాఖ రవాణా ఖర్చులు టూ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి హమాలీలకు ముప్పై రెండు లక్షలు ఇతర జిల్లాల నుంచి తరలించినటువంటి సిబ్బందికైనటువంటి ఖర్చు అక్షరాల ముప్పై నాలుగు లక్షలు ఫైనల్గా అయినటువంటి ఖర్చు నూట ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ డెబ్బై ఐదు కోట్లు మాత్రమే అర్థమైందా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అర్థమైందా వన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్
ఇప్పుడు చెప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇన్ని అబద్ధాలు దేని గురించి మాట్లాడావు నిన్న దాంతో పాటుగా ఇది ఒకటే కాదు ఎందుకనంటే మనం ఇవాళ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్న మాట్లాడినటువంటి ప్రతి ఒక్క అబద్ధానికి చెంపబెట్టు సమాధానం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ప్రజల్ని కాపాడుకునేటువంటి ఒక ఆలోచన నీకు ఏ రోజున లేదు కానీ ప్రజల్ని అనుక్షణం ఇబ్బంది పెడదాం అనేటువంటి ఆలోచన మాత్రమే నీకు ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం ఏం మాట్లాడాలంటే నిన్న ఇది చూపించేసి బ్రహ్మాండంగా అసలు మద్యం విక్రయాలు ఆదాయం ఏ రకంగా ఉండింది వాళ్ళ ప్రభుత్వ హయాంలో అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ అంతకు ముందర ఉన్నటువంటి మా ప్రభుత్వ హయాంలో అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏ రకంగా ఉండింది దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెప్పాడు అనంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆదాయం కోట్లలో ఎంత ఉందయ్యా అంటే పదకొండు వేల పైచులకు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి పదిహేడు వేల పైచులకు వచ్చింది అన్నాడు అదే మా ప్రభుత్వ హయాంలో అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవైలో పదిహేడు వేల పైచులకు ఉంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో ఇరవై ఐదు వేల పైచులకు ఉంది అయితే ఇక్కడే ట్విస్ట్ అండి ఓయ్ ఏమంటాడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదాయం పెరిగింది కానీ వాల్యూమ్ ఏదైతే కన్స్యూమ్ చేశారో వాల్యూమ్ ఏదైతే అమ్మామో అది చాలా తగ్గింది మేము గణనీయంగా తగ్గించేసాము అసలు మమ్మల్ని మించినట్టుగా మద్యాన్ని నియంత్రించినటువంటి వాడే లేడు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాడు చెప్తూ ఏం మాట్లాడతాడు అని అంటే వివిధ రకాల బ్రాండ్ అవన్నీ మనం మనం మాట్లాడాలంటే నిజంగా మనకి విసుగు వచ్చేస్తుంది ఎందుకనంటే వివిధ రకాల బ్రాండ్ల విషయం మాట్లాడాడు ఇది అతను చెప్పినటువంటి లెక్క ఏం లెక్క గురించి మాట్లాడుతున్నాడు విక్రయాలు ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ దట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఎంత ఉండింది అలానే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి ఎంత వచ్చింది ఐడియల్గా మనం కనుక చూస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అంటే మా ప్రభుత్వం దిగిపోయే సమయానికి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ క్రోర్స్ అనేటువంటిది అతని అతని ఇచ్చినటువంటి లెక్క ఇప్పుడు ఈ లెక్కలు చూద్దాం వాళ్ళ ప్రభుత్వం దిగిపోయే టైంకి త్రీ పాయింట్ త్రీ టూ అసలు మేము చాలా తగ్గించేసాం అని చెప్తున్నాడు ఇందులో అసలు ఈ రెండు సంవత్సరాలు మనం కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదేమో అనేటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మొన్న అన్నాడు బట్ అగైన్ వీల్ రీ సే దాట్ ఈ రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ టైం ఇది ఇవాళ త్రీ పాయింట్ త్రీ టూ అని ఏదైతే చెప్తున్నాడో దా తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పైచులకు క్రోర్స్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి లెక్క అంటే కాకి లెక్క ఎందుకంటే దీనికి ఎక్కడా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి క్రయ విక్రయాలకి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కడా లేదు దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ కేసెస్ హ్యావ్ బీన్ సోల్డ్ హౌ మెనీ కేసెస్ హ్యావ్ కమ్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అన్ అన్నిటికన్నా ముందర అసలు దీంట్లో పెట్టినటువంటి ఇంకొక పెద్ద ట్విస్ట్ ఏంటంటే డిస్టరీలు వాళ్ళవే దాన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి ఆ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ మనుషులే ఇలా ఇలా ఒక నెక్సెస్ని సెటప్ చేసుకొని యాభై రూపాయలు విలువ చేసే దాన్ని ఒక రెండు వందల యాభైకో మూడు వందలకో అమ్మినట్టు చేసి ప్రభుత్వానికి కొంత ఆదాయం చూపి మిగతా ఆదాయం అంతా తన జేబుల్లోకి వేసుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది ఎక్కడ బయటపడిపోతుందో అన్నిటికన్నా మిన్నగా అసలు ఏం బయటపడుతుందయ్యా అని అంటే మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినటువంటి ఇంకో మోసం అసలు మధ్య నిషేధం చేస్తానన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫైనల్గా అధికారం దిగిపోయే సమయానికి మద్యం మీద వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని పెంచి దొంగ బ్రాండ్లని కల్తీ బ్రాండ్లని ప్రజల ఆరోగ్యాలతోటి చెలగాటం ఆడేటువంటి బ్రాండ్లని తీసుకొచ్చి ఇష్ట రీతిన మద్యం పేరుతో ఏ రకంగా దోచుకున్నాడో చూసాం ఇది ఇంకో అబద్ధం నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పింది మళ్ళీ ఒక అబద్ధం ఏం మాట్లాడాడు అంటే అది మొదటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ అసలు నా ఎస్సీలు నా ఎస్టీలు నా బీసీలు అని మాట్లాడేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి సామాజిక న్యాయం అనే అనుక్షణం కూడా మాట్లాడేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడో కాదు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ అది చేయలేదు అది అందరం చూసాం ఐదు సంవత్సరాలుగా దాని గురించి నెత్తినోరు బాదుకుంటూనే ఉన్నావు ఇవాళ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత తను సరే ప్రతిపక్షం కాని ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్ష స్టేటస్ కూడా లేనటువంటి ఒక ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి తన పార్టీ నుంచి నిన్న అక్టోబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీన తన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ని నియామకం చేశాడు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉమ్మడి అనంతపురం నెల్లూరు జిల్లాలకి మిథున్ రెడ్డి ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాకి కర్మూరు వెంకటనాగేశ్వరరావు ఉమ్మడి కడప కర్నూలు జిల్లాలకి పెద్దిరెడ్డి చిత్తూరు ఉమ్మడి చిత్తూరు గుంటూరు జిల్లాలకి సుబ్బారెడ్డి ఉమ్మడి
రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ లో ఐదుగురు ఒకటే సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళని పెట్టి నువ్వా ఇవాళ రోజున సామాజిక న్యాయం గురించి సామాజిక సమతుల్యం గురించి అసలు నీ నీ ప్రభుత్వం ఏదో నీ పార్టీ ఏదో ప్రజలకు ఏదో చేసేసిందని మాట్లాడుతున్నావా అసలు ఏ మొహం పెట్టుకొని నిన్న నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టావు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం అనుకొని నిన్న నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టావు మాట్లాడింది ఒక్కటి నిజం లేదు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కటి అబద్ధం మాట్లాడావు నీ అబద్ధాన్ని ఇప్పుడే ఈ ఈ వీడియోలోనే చెప్పాను నేను ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు నువ్వు కోట్ చేసావు వచ్చినటువంటి లెక్క నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు దీనికి అదనంగా ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఒక ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ మిగిలింది ఏదైతే మేము బాధితులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి కాంపెన్సేషన్ ఉందో ఇప్పటికే ఆరు వందల ఇరవై కోట్ల పై చిలుకు అమౌంట్ని మేము కాంపెన్సేషన్ రూపకంగా డిస్పర్స్ చేసేసాం ఆల్రెడీ బాధితులకి వరద సహాయం కింద ఇంకా నువ్వు వచ్చి బయటకు వచ్చి మాట్లాడతావా ఒక్కటి చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు అబద్ధాలు మాట్లాడే అధికారంలోకి వచ్చావు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చి దొంగ హామీలు ఇచ్చి బూటకపు హామీలు ఇచ్చి ప్రజలు నిన్ను ఐదు సంవత్సరాలు చూసి నిన్ను కాదని నువ్వు చేసినటువంటి దుర్మార్గాల్ని తట్టుకోలేక అరాచకాల్ని తట్టుకోలేక వద్దు బాబోయ్ నువ్వని చెప్పి లాగి తన్ని కొట్టి నిన్ను నూట నుంచి పదకొండుకి తీసి పారేశారు కనీస ప్రత్య ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేకుండా చేశారు అయినా సరే ఇంకా నిస్సిగ్గుగా నేను వచ్చి నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు మాట్లాడతాను నిర్లజ్జగా అబద్ధాలు మాట్లాడతాను అని చెప్పి గనక నువ్వు ఆలోచిస్తే సాక్షికి పట్టినటువంటి గతే నీకు పడుతుంది సాక్షి అని ఎందుకన్నానంటే అసత్య వార్తలను ప్రచురిస్తూ ఈవెన్ మొన్న వరద సహాయం రూపంలో కూడా ఎన్ని తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేశారో వారి మీద ఏ రకంగా అయితే కేసులు బుక్ అయ్యాయో నీ మీద కూడా కేసులు బుక్ అవుతాయి ఎందుకు చెప్తున్నామనంటే ఇవాళ రోజున ప్రజల పక్షాన నువ్వు ఏమన్నా మాట్లాడగలిగితే మాట్లాడు కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీని తిట్టడానికో కూటమి ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లడానికో మాత్రమే నువ్వు గనక ఆ బెంగళూరు నుంచి ఏదో ఫ్లైట్ వేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రెండు రోజులు ఉండి నేను బురద జల్లేసి తిట్టేసి వెళ్ళిపోతానంటే మాత్రం ఊరుకునేటువంటి ప్రసక్తి లేదు